தேசிய கணக்காய்வு சட்டம் மூலம் தொடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் இன்று விவாதிக்கப்பட்டது கணக்காய்வாளர் திணைக்கள அதிகாரிகள் எதிர்பார்த்த சட்டம் மூலத்தின் எலும்பு ரத்தம் நரம்புகளை களற்றி வெற்றுடலை தேசிய கணக்காய்வு சட்டம் என பெயர் சூட்டி சமூகமயப்படுத்த முயற்சிக்கின்றார்களா என்ற கேள்வி எம்மிடம் எழுகிறது அதற்கு உயிர் கொடுப்பதற்கு ஏற்ப பதினாறு திருத்தங்களை நாம் முன்மொழிகிறோம் தற்போது இருக்கின்ற நிலையில் சட்டம் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டால் திருடர்கள் மோசடிக்காரர்கள் அரசு நிதியை சூறையாடிய குற்றவாளிகள் வாங்கி முறி மோசடிக்காரர்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை ஏனெனில் அவர்களுக்கு எதுவும் நிகழாது ஒரு லட்சம் ரூபாவாக இருந்த அபராத தொகையை ஐயாயிரம் ரூபாவாக குறைக்குமாறு நீங்கள் முன்வைத்த திருத்தம் இந்த சட்டத்தில் உள்ளது ஆகவே பல கோடி ரூபாவை சூறையாடினாலும் மத்திய வங்கியை சூறையாடினாலும் மத்திய வங்கியை சூறையடிப்பதற்கு உதவிய அதிகாரிகளும் அமைச்சின் செயலாளரும் மின்சார சபையை கொள்ளி அதற்கு உடந்தையாக இருந்தாலும் அரச நிதியை முறைக்கேடாக கையாண்டாலும் இந்த கணக்காய்வு சட்டத்திற்கு அமைய அதிகபட்ச அபராத தொகை ஐயாயிரம் ரூபாவாகும் அதனை ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை அதிகரிக்குமாறு நிதி செயற் குழுவில் கலந்துரையாடியதன் பின்னர் அமைச்சரவை கூடி கொள்கை வகுப்பு அமைச்சர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் கையெழுத்தில் அமைச்சரவை பத்திரம் முன்வைக்கப்பட்டது அந்த தொகையை ஐயாயிரம் ரூபாய் வரை குறைக்குமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஒன்றிணைந்த நிதியத்தின் அனைத்து செலவுகளும் கணக்காய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் என கணக்காய்வாளர் நாயகம் தொடர்பில் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்ததற்கான தண்டனை சட்டம் ரத்தாகாது இனிய குற்றவியல் சட்டங்கள் எதுவும் ரத்தாகாது மத்திய வங்கி முறைகளில் மோசடி இடம்பெற்றிருக்கும் ஆயின் அது தொடர்பில் இந்த சட்டத்தை ஒப்பிட்டு இந்த விடயம் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்படும் என கூற முடியாது இந்த நாட்டில் குற்றவியல் சட்டம் அவ்வாறு இருக்கின்றது நீங்கள் அதனை குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம் பணத்தை மீள அறவிடும் செயற்பாட்டினை ஒருவர் ஓய்வு பெறும் வரை நீடிக்கலாம் காரணம் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கையினை எப்போது நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்ற விடயம் இந்த சட்டத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை மீள அறவிடும் விடயம் தொடர்பில் மேன்முறையீட்டுக் குழு அமைக்கப்பட உள்ளமை மற்றும் ஒரு பிரச்சனையாகும் இந்த மேன்முறையீட்டுக் குழுவை அரசியல் அமைப்பு பேரவை நியமிக்க உள்ளது ஆகவே அரச கணக்காய்வு ஊழியர்கள் எவரும் இதில் பங்கேற்க முடியாது அவ்வாறாயின் தனியார் கணக்காய்வாளர் ஒருவரையே இந்த விடயத்திற்காக பயன்படுத்த நேரிடும் ஓய்வு பெற்ற கணக்காய்வு ஊழியரோர்வரே அந்த குழுவிற்கு நியமிக்கப்படுவார் ஏனைய ஆணைக்குழுக்களுக்கும் அவ்வாறே நியமிக்கப்பட்டனர் அமைச்சின் செயலாளர்கள் அல்லாது ஏனைய உத்தியோகத்தர்களுக்கு இந்த தண்டனை விதிப்பது ஏற்புடையதா இல்லையா என்பதை செயலாளர்களை தீர்மானிக்க வேண்டும் ஆனால் செயலாளர்களுக்கு தண்டனை விதிக்கும் பொறுப்பு ஜனாதிபதிக்கு உள்ளது எனினும் செயலாளருக்கு நியாயத்தை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய மேன்முறையீட்டு நடவடிக்கை இதில் இல்லை மேன்முறையீட்டு நடைமுறையின் பின்னரே தண்டனை விதிக்கப்படும் இது வளமையான நடைமுறைக்கு அமைய இடம்பெறும் செயலாளர்கள் தொடர்பிலும் மேன்முறையீட்டை அடுத்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் செயலாளரை நியமிக்கும் அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கு இருக்கின்றது உள்ளக கணக்காய்வு தொடர்பான அறிக்கைகளை கணக்காய்வாள திணைக்களத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது நீங்கள் அதனை நீக்கியுள்ளீர்கள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர் புதிதாக அமைச்சரவை திருத்தங்கள் வருகின்றன ஒரு லட்சத்தை ஐயாயிரம் வரை குறைக்குமாறு இன்று காலை திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டது உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளை கணக்காய்வாள நாயகத்திற்கு அனுப்புவதற்கும் கணக்காய்வாளர்களுக்கு கணக்காய்வாள நாயகம் கட்டளை இடுவதை தடுப்பதற்கும் திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது இவ்வாறான திருத்தங்களை கொண்டுவருவதற்கு இவர்களுக்கு பித்து பிடித்துள்ளதா என என்ன தோன்றுகிறது ராஜபக்ஷ இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்த சட்டத்தை கொண்டு வர முயன்ற போது அதற்கு இடமளிக்கப்படவில்லை என அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ச கூறினார் அவ்வாறு இடையூர் ஏற்படுத்தியவர்கள் யார் என்பதை அறிய விரும்புகின்றேன் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு நாம் சட்ட ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்களாக இருந்தபோது சட்ட மூலத்தை தயாரித்தோம் இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டளவில் அந்த பணி நிறைவு செய்யப்பட்டது இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து ஆட்சியில் இருந்த அரசாங்கத்திடமே நீங்கள் அதனை கேட்க வேண்டும் இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு வரை இருந்தது யார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அல்